നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംഗീതജ്ഞൻ കൈതപ്പുറം വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകി കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ അച്ചടി നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപനത്തിലേക്ക് വിസ്മയം തീർത്ത് സെയിലിംഗ് റെഗാട്ട മത്സരങ്ങൾ നികുതി വർധന പ്രതിഷേധവുമായി കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഡീലേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംഗീത സംവിധായകൻ കൈതപ്പുറം വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി സംഗീത സംവിധായകനും ഗാനരചയിതാവുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹോദരനാണ് കൈതപ്രം വിശ്വനാഥൻ ഇരുപതിലേറെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ കുറച്ചുകാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു പരേതരായ കണ്ണാടി കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും അതിഥി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൈതപ്രം ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനനം തിരുവനന്തപുരം സംഗീത കോളേജിലായിരുന്നു പഠനം ജയരാജന്റെ കളിയാട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് കണ്ണകി തിളക്കം മുതലായവയാണ് ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിലേറെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിനീല കണ്ണഴകി എന്ന് വരും നീ വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ കാലം സാറെ സാറെ സാമ്പാരെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ് നിരവധി സംഗീതാൽബങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മെയ് മാസത്തോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടിന്റെ രുചി അറിയാനും നഗരത്തിന്റെ രാത്രി സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കാനും വലിയങ്ങാടിയിൽ ഫുഡ് സിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് ആരംഭിക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തോടെ വലിയങ്ങാടിയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വിജയിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോട് കറക്ടറിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാത്രികാല ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കം കുറിക്കാനും പിന്നീട് കൊച്ചിയിലും മറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റിടങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും തനതായ ഭക്ഷണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അത് സമയമൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിശ്ചയിക്കാം ആ നിലയിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കോട് കൂടി ആളുകൾക്ക് കുടുംബമായി വന്ന് അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പൊതുവെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വലിയങ്ങാടിയിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വലിയങ്ങാടിയിൽ നിലവിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് അവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ തൊഴിലാളികൾ അവർക്കൊന്നും അവരുടെ നിലവിലുള്ള തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത നിലയിലായിരിക്കും ഇത് നടത്തുക അവർക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏറെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കുക ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുക ടൂറിസം വകുപ്പിനും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും ആയിരിക്കും നടത്തിപ്പ് ചുമതല കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പദ്ധതിക്കായി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സമിതി തയ്യാറാക്കും വലിയങ്ങാടിയിലെ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം കൂടാതെ വ്യാപാരികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഉൾപ്പെടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും എല്ലാ നിലയിലും ടൂറിസം മേഖലയെ പദ്ധതി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ തേജ് രോഹിത് റെഡ്ഡി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫിർ അഹമ്മദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്
നികുതി വർധനവിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഡീലേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജി എസ് ടി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു തുണിത്തരങ്ങളുടെ നികുതി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഡീലേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാരികൾ ജി എസ് ടി ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണയും മാർച്ചും നടത്തി തുണിത്തരങ്ങളുടെ നികുതി വർധന വ്യാപാരത്തെ മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോവിഡ് കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ വ്യാപാരികളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം കൊള്ള നികുതി പിരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം തോർത്തുമുണ്ടിന്റെ വില എത്രയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങൾക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് വരാൻ പോവാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോഫർ ടാംടൺ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എസ് സിറാജ് സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ കാലിക്കറ്റ് ചാംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രസിഡന്റ് സുബേർ കൊളക്കാടൻ സെഞ്ചുറി കോംപ്ലക്സ് സി എം എ പ്രസിഡന്റ് എം പി അബ്ദുൾ കരീം കെ ടി ജി എ ട്രഷറർ പി കെ ബാപ്പു തുടങ്ങിയവരും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ് അസോസിയേഷൻ ഫുഡ് ഫെയർ അസോസിയേഷൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചു മാനാഞ്ചിറ ലൈബ്രറി സമീപത്ത് നിന്ന് പ്രകടനമായാണ് വ്യാപാരികൾ ജി എസ് ടി ഓഫീസിന് മുൻപിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ അച്ചടി നിരക്ക് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പറുകൾക്കുൾപ്പെടെ വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളിക്കൊപ്പമാണ് അച്ചടി കടലാസ് മഷി കെമിക്കൽ എന്നിവയുടെ ദൌർലഭ്യവും വില വർദ്ധനവും ഇന്ധന വില വർദ്ധനവും മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതെന്ന് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതായത് പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ സാധാരണ ക്വാളിറ്റി പേപ്പറിന് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ വരെയുള്ള വില വർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിന്റിംഗ് വർക്കിന് വീണ്ടും കുറവിലേക്കാണ് വരുത്തിയത് കാരണം വില വർദ്ധന അനുസരിച്ച് പല പ്രിന്റിങ്ങുകളും പല സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്നെ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പ്രിന്റിംഗ് ജോലികൾ കാരണം ബ്രോഷർ അടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ പോസ്റ്റർ അടിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫോമുകൾ അതിന് കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫോമുകളൊന്നും വർക്ക് തന്നെ തന്നെ സാധാരണ പ്രസുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രിന്റിംഗ് മേഖലയുടെ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ അടച്ചു കൂട്ടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് വാടക കുടിശ്ശിക വന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വാടക കുടിശ്ശിക ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുടിശ്ശിക വാടക ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും സെക്രട്ടറി കെ രമേശ് പ്രസിഡന്റ് എസ് സുമേത് കുമാർ മനോജ് കുമാർ സി ഉല്ലാസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar gold and diamond vaarthagal thodarunu water festival inde moonam dinam beepuril kadal tirumalagalil vismayam theertha sailing regatta malsarangal malabaril aadhyamayi nadana sailing regatta malsarangal kaanan kayaga premigalude olukkayirunu കാണികൾക്ക് ഹരവും ആവേശവും പകർന്ന് ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജലസാഹസിക കായിക മത്സരങ്ങൾ മൂന്നാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച പുഴയിലും കടലിലും കയാക്കിംഗ് താരങ്ങൾ തുഴയെറിഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ഇതിനു പുറമെ റോവിംഗ് സ്കള്ളിങ്ങും പായവഞ്ചിയോട്ടവും ഫ്ലൈയിംഗ് ബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേയും കൈറ്റ് ബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേയും കാണികളെ ആകർഷിച്ചു പുരുഷ വിഭാഗം സിറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് കയാക്കിങ്ങോടെയാണ് ജലകായിക മത്സരങ്ങളുടെ തുടക്കം പുരുഷ വനിതാ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് ഡബിൾസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി നാലു സെറ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ആദ്യം നടന്നത് ഒഴുക്കില്ലാത്ത നിരപ്പായ 
പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നിതിൻ ഒന്നാമതും ഷിബിൻ രണ്ടാമതുമായി ഡബിൾസ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ വിഷ്ണുപ്രിയ ശ്രേയ കാർത്തിക സഖ്യം ഒന്നാമതെത്തി നന്ദന സോഹലിയാത്ത സഖ്യത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നിതിൻ മിഷൽ സഖ്യം ഒന്നാമതും സൈഫുദ്ദീൻ നദാൻ സഖ്യം രണ്ടാമതുമാണ് പുരുഷ വിഭാഗം വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിങ്ങിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ട്രാക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള പൊക്കൽ രാമയ്യ കോടഞ്ചേരി സ്വദേശി നിതിൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ദീപക് എന്നിവർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി പുരുഷ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പെഡലിംഗ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചെന്നൈ സ്വദേശി പവനീഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ടുക്കു മൂന്നാം സ്ഥാനം ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ധനുഷ് കുമാർ എന്നിവർ കാണാം അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ഇവരുടെ പ്രത്യേക സ്കൂബ ടീമും കോസ്റ്റൽ പോലീസ് പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി നാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ ഫെസ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ചയും തുടർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ആര്യമാൻ കപ്പൽ കാണാൻ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എത്തിയത് ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി തീരത്തെത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ആര്യമാൻ കപ്പൽ കാണാൻ പരിമിതികളെ വകവയ്ക്കാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തി ആദ്യമായി കപ്പലിൽ കയറിയതിന്റെ ആകാംക്ഷയും സന്തോഷവും പലരുടെയും മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിൽ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലും പങ്കുചേർന്നു കുട്ടികളുമായി അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തെ ആ സഹനത്തിന് ശേഷം അല്പം ഒരു ഓക്സിജൻ തുറന്നു കിട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ആര്യമാൻ കാണാൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കുട്ടികൾക്ക് സഹായവുമായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ ആര്യമാൻ കൂടാതെ മറ്റൊരു കപ്പലും കുട്ടികൾ സന്ദർശിച്ചു കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും കപ്പലിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കാണാനും അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനു പുറമെ നാവികസേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാനുമാണ് ബേപ്പൂരിൽ കപ്പൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിച്ച ആര്യമാൻ കപ്പലിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം പോർട്ട് ഓഫീസർ അശ്വനി പ്രതാപ് സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഫ്രാൻസിസ് പോൾ ആര്യമാൻ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ സുധീർ കുമാർ ക്യാപ്റ്റൻ ഹരദാസ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡോക്ടർ അമ്പിളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സി വി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ രചിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരിശീലന പുസ്തകം എ ലാഡർ ടു യു എസ് എസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ പി കുഞ്ഞാമത്തുകുട്ടി മാസ്റ്റർ എം എൽ എയിൽ നിന്ന് മുൻ ഡി ഡി ഇ സുരേഷ് കുമാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികളെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള പുസ്തകമാണ് എ ലാഡർ ടു യു എസ് എസ് കുറ്റ്യാടി സ്വദേശിയായ സി വി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ രചിച്ച പുസ്തകം ശാസ്ത്രവും കണക്കും ഭാഷയും പൊതുവിജ്ഞാനവും എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതാണ് അമിക്കബിൾ ബുക്സ് ആണ് പ്രസാദകർ കുറ്റ്യാടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ പി കുഞ്ഞമ്മതുകുട്ടി മാസ്റ്റർ എം എൽ എ പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്തു മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഇ സുരേഷ് കുമാർ ഏറ്റുവാങ്ങി കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എ ലാഡർ ടു യു എസ് എസ് പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വഴികാട്ടിയാകട്ടെ എന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു സിഗേറ്റ് കുറ്റ്യാടി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകാശന പരിപാടിയിൽ എൻ ബഷീർ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പ്രകാശൻ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് പി ഹസീസ് സി കെ മൻസൂർ എൻ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ ടി രവീന്ദ്രൻ കിണറ്റുംകണ്ടി അമ്മദ സെഡ് എ സൽമാൻ എൻ പി സക്കീർ ഒ കെ ഹാരിസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു തന്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് പുസ്തകമെന്ന് സി വി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ഞാൻ എം എൽ എ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഞാൻ അധ്യാപകനെ ചേർന്നത് മുതൽ തന്നെ എൻ ഐ പിയിലെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി യു എസ് എസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം നൽകി വരുന്ന ഒരു ശീലം യു എസ് എസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം മാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സജീവമായിരുന്നു ചന്ദന ചന്ദ്രൻ തമന്ന തസ്നീം
നടുവട്ട മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു പാർട്ടി സ്തൂപത്തിൽ മൺമറഞ്ഞുപോയ ധീരദേശാഭിമാനികൾക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയും കേക്ക് മുറിച്ചും മധുരം പങ്കിട്ടും നടുവട്ടം അങ്ങാടിയിൽ പ്രകടന ജാഥ നടത്തിയും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശ് തമ്പിയത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടുവട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എം അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാണ് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ധീര യോദ്ധാക്കൾ അവരെയൊക്കെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഈ സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് മലയിൽ ഗീത വി പി ബഷീർ ബാലകുമാർ കെ സി ബാബു കെ റാണേഷ് വിപിൻ നെച്ചിക്കാട്ട എസ് വി സലീം പി കോയ ഫൈസൽ നടുവട്ടം ഷാബു നടുവട്ടം മുജീബ് അരക്കിണർ ടി കെ സോമസുന്ദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land parthal todirunu കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ജീവന എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ റീജിയണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും പുതിയ സ്റ്റോറിലേക്ക് മരുന്നും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും മാറ്റി സജ്ജീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന് കീഴിൽ മലാപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീജിയണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആൻഡ് വാക്സിൻ സ്റ്റോറിലെ നിലവിലെ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം പഴയ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പണി കഴിപ്പിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ സ്റ്റോറിലേക്ക് മരുന്നും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ മാറ്റി സജ്ജീകരിച്ചു കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പ് ജീവന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു ദിവസത്തെ സേവന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് അൻപത് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു സ്റ്റോറിന്റെ പരിസര ശുചീകരണവും നടത്തി ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സപ്തദിന ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ സേവനം നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ മെഡിസിൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് മെഡിസിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഉള്ള മെഡിസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറിമാരായ വൈഷ്ണ പി സരിഗ പി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി കാലിക്കറ്റ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അറബികളുമായി വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് കോഴിക്കോട് എന്നാൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയുടെയോ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയോ അത്ര വളർച്ച കോഴിക്കോടിനില്ല കോഴിക്കോട്ടുള്ളവർ തന്നെ ഇവിടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ മടിക്കുന്നു വലിയ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങുന്നില്ല മികച്ച വിമാനത്താവളവും സീപോർട്ടും വന്നാൽ കോഴിക്കോട് വികസിക്കും കൊളോണിയൽ കാലത്തെ നിയമങ്ങൾ മാറിയാലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരൂ പ്രവാസികൾക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി സംസ്ഥാന സർക്കാരും വ്യവസായ സൗഹൃദ നാടിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വ്യവസായ സംഘടനകളും വ്യാപാരികളും ഈ സാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും യൂസുഫ് അലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ നൽകണമെന്നും യൂസുഫ് അലി പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ലുലു മാളിന്റെ നിർമ്മാണം അതിവേഗം നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളും ലുലു ഗ്രോപ്പ് കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു 
കാലിക്കറ്റ് ചേംബർ കെട്ടിടത്തിന്റെ കൂടുതൽ നവീകരണത്തിനായി യൂസുഫ് അലി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകി പ്രസിഡന്റ് സുബേർ കൊളക്കാടൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം മുസമ്മിൽ ടി പി അഹമ്മദ് കോയ എം പി അഹമ്മദ് എസ് എം ഗുപ്ത രാജേഷ് കുഞ്ഞപ്പൻ റാഫി പി ദേവസി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഡിസംബർ മുപ്പതിന് നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘടന തുടങ്ങിയ കേരള വിഷൻ ചാനൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് രംഗത്ത് ഒന്നാമതാകാനും രാജ്യത്തെ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനും കേരള വിഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി അഫ്സലും സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ കണക്ഷനും അൻപതിനായിരത്തോളം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനും നൽകി മുന്നേറുകയാണെന്നും അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിലവിലെ കണക്ഷൻ ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇനി വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംഗീതജ്ഞൻ കൈതപ്പുറം വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകി കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ അച്ചടി നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപനത്തിലേക്ക് വിസ്മയം തീർത്ത് സെയിലിംഗ് റെഗാട്ട മത്സരങ്ങൾ നികുതി വർധന പ്രതിഷേധവുമായി കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ്സ് ഡീലേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം